Bugün konuğumuz Citroen C5 Aircross. C5 Aircross bir kompakt crossover. Bu sınıfta çok fazla rekabet, çok güçlü rekabet ve çok fazla model var. Ve C5 Aircross başarının kıyısından geçmek için bile e, bu modellerin hepsinden ayrılmak zorunda, ayrışmak zorunda, farklı bir şeyler sunmak zorunda. Citroen bu konuda çok iddialı. Diyorlar ki C5 Aircross konfor ve kullanışlık açısından sınıfında yeni standartlar belirleyecek. Bunların hepsini tabii ki göreceğiz. Bu iddialar büyük iddialar ve kanıtlanması gereken iddialar. Ama bu bir tanışma videosu olacak. Sizi C5 Aircross ile tanıştıracağım. Özelliklerinden, genel özelliklerinden bahsedeceğim. Elimdeki bilgileri size aktaracağım. Daha detaylı bir video tabii ki ilerleyen dönemde gelecek. İncik cincik her tarafını inceleyeceğiz bu otomobilin. Bugün ise dediğim gibi daha çok yüzeysel bir tanıtımla geçeceğiz. Bu kısmı pazara hoş geldin diyeceğiz C5 Aircross'a. O zaman aile önceliktir, konforda baş tacımızdır diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi de C5 Air Cross'un direksiyonundayız. Biraz önce de söylediğim gibi bu bir tanışma videosu. Ve e, bu tanışma videosunda da yüzeysel olarak size C5'in özelliklerinden bahsedeceğim ve motor seçenekleriyle hemen başlıyorum. İki tane motor seçeneği mevcut olacak ilk etapta. 1.5 litrelik dizel motor. Zaten bilindik PSA makinesi yeni kullanılmaya başlanan. EAT 8, 8 litre otomatik şanzımanla birlikte sunulacak 1.5 litrelik dizel motor. Bunun alternatifi 1.6 litrelik benzinli motor. 180 beygirlik gerçekten güçlü bir motor. E, bu 180 beygirlik motor da yine EAT 8 otomatik şanzımanla, tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte sunulacak. İlk etapta en azından 1.2 litrelik benzinli motor sunulmayacak. Ve ilerleyen dönemlerde muhtemelen 1 yılı bulabilirmiş. Belki ilerleyen dönemlerde bu 1.2 litrelik motorda ürün gamına eklenmiş olacak. Motorla ilgili bilmek isteyeceklerini muhtemelen dizel motorla ilgili. 130 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor. E, çekişi gayet güzel ve yani ne bekleyecekseniz aslında onları bekleyeceğiniz bir motor performans açısından, tüketim açısından gayet tatminkardan çok daha fazlasını sunan bir motor. C5 Aircross'ta da bu özelliklerini tamamını sürdürüyor. Şanzımanlı uyumu gayet iyi, sessizliği gayet iyi, çok güzel bir yol arkadaşı olacaktır. Tüketimini merak edebilirsiniz. Tabii ki tam olarak ölçüm yapmadım ama gördüğüm kadarıyla 3008'de ya da Peugeot 3008'de ya da Opel Grandland X'de ki bu aracın kuzenleri olur. İkisi de e, orada ne buluyorsanız, ne bulacaksanız onların hepsi var. Önemli olan tabii ki bu araçla ilgili herhalde motor şanzımanlar değildir. Orada çünkü sürpriz yok. Sürprizi konfor konusundaki, kullanışlık konusundaki özellikler. Peki orada neler var? Öncelikle bu araç e, kuzenlerine kıyasla, kardeşlerine kıyasla daha iri bir araç. EMP2 isimli aynı altyapı üzerinde yükseliyor bu araçta. E, uzunluk olarak çok farklı değil. Ama aks mesafesi açısından 2 metre 73 santimlik aks mesafesiyle gerçekten farklı. Örneklemek gerekirse 3008'in aks mesafesi yanlış hatırlamıyorsam 2 metre 67 santim civarındaydı. Yani 6 santimlik bir fark var demektir. Önemli bir fark var burada. E, bu tabii ki kullanışlık açısından, alan kullanımı açısından farklar oluşturacak bir şey. İkincisi aracın altyapısı aynı. E, sürüş aksamı da aslında bakarsanız aynı. Önde McPherson, arkada torsiyon çubuğu geliyor burada da. Ama farklı amortisörlerle birlikte geliyor. Bu farklı amortisörler daha önce C4 Kaktüs e, videolarından birini izlediyseniz orada uzun uzadıya anlatmıştım. E, hidrolik yastıklama teknolojisine sahip bu farklı amortisörler. Nedir bu diyecek olursanız. Normal şartlarda e, amortisörler zaten hidrolik çalışır. İçinde bir yağ vardır ve yağı, yağı sıkıştırarak çalışır. Ama amortisörün en üst noktasında ve en alt noktasında mekanik durdurucular vardır. Bu mekanik durdurucular da amortisörün uç noktalarında ses yaratabilir ya da e, titreşim yaratabilir ya da darbeleri size yansıtabilir. Çünkü o mekanik durdurucular önlemdir. Amortisörü durdurmak için oradadırlar. Bir konfor elemanı değillerdir. Bu nedenle de konforu birazcık baltalayabilirler. Burada hidrolik yastıklama kullanılıyor bu durdurucular, mekanik durdurucular yerine. Yani amortisör çok fazla hareket ettiğinde üst ve alt noktalarda hidrolik olarak durduruluyor. Bunun sağladığı şey ne diyecek olursanız daha yumuşak, çok daha yumuşak bir süspansiyon sistemi kullanılabilmiş C5 Aircross'ta benzerlerine göre. Size sürekli söylüyorum yerden yükseklik arttıkça bir otomobilin ayakta kalması zorlaşır. Dört tekerliğin üzerinde kalması zorlaşır. 
Çünkü ağırlık merkezi yükselir. Bu ağırlık merkezinin yükselmesi neticesinde gövde çok hareket etmeye başlar. Gövde hareket edince de lastiklerini yerden kesebilir. Yani sözün özü takla atabilir bu tarz araçlar. Bu sebeple sert süspansiyon sistemleri kullanılır ama teknoloji değişiyor, pazar değişiyor. Tüketiciler bu araçlara yöneldikçe üreticiler de bu araçlara tüketicilerin seveceği türden e, çözümler getiriyorlar ve değiştiriyorlar bu araçların kaderini. Burada da o değişimlerden bir tanesi mevcut. E, nasıl etki ediyor diyecek olursanız tabii ki bunun değerlendirmesini e, daha uzun videoya bırakırım ama gerçekten çok çok başarılı olmuş Citroen. Konfor konusunda bu araç şu anda sınıfının tepe noktasını muhtemelen tutuyor. Ee, bir üst sınıfta bile rakibi olduğunu düşünmüyorum. Aslına bakarsanız daha önce mesela Honda CRV videomu izlediyseniz orada da benzer şeyler söylemiştim ama ne demişler? Büyük lokma ye, büyük laf etme. Ee, hani aradan birkaç ay geçtikten sonra sadece bu çıta yüksekliği bir anda değişti. Süspansiyonun darbe emişi gerçekten çok etkileyici. Üstelik bunu arkada yolcular varken de ya da yük varken de başarabiliyor. Yani o torsiyonun e, çalışma aralığını hemen doldurmuyorsunuz aracı yüklediğiniz anda. Bu çok çok büyük bir başarım. Bu ne demektir? Şehir içi yollarda, düşük hızlarda mesela gerçekten çok iyi konfor veriyor. Süspansiyon sistemi araca e, ya da şu anda üzerinde bulunduğum gibi nispeten bozuk zeminlerde gerçekten güzel konfor veriyor. Yani Türkiye'nin yol şartlarına en uygun crossoverlardan bir tanesi diyebiliriz. C5 Air Cross için. Bunun üzerine Yol tutuş konusunda e, bazı kayıplar olabilir. Bunu beklemek çok daha normal olmaz. Yumuşak bir süspansiyon, yerden yüksek bir araç. Ama bunu da başarmış e, Citroen mühendisleri. Citroen mühendisleri zaten hiçbir şey yapamazlar. Amortisörleri, e, süspansiyon sistemini gerçekten çok çok iyi yaparlar. Yıllardır Citroen'de bulunabilir. Burada gerçekten konuşturmuşlar. C4 Kaktüs'te çok çok iyi çalışmayan, özellikle dinamik kısmında çok çok iyi çalışmayan süspansiyon sistemi burada Tüm haşmetiyle karşımızda duruyor. Tüm başarısıyla karşımızda duruyor. Gerçekten büyük iş. Gövde salınımları var. Evet gövde yatıyor. Gövdenin yattığını hissediyorsunuz ama korkutacak şekilde değil. Yani çok abartılı yatmıyor. Ya da bundan e, şasi örneğin etkilenmiyor. Yol tutuş becerisi çok çok e, öne çok çok kayıpla en azından sunulmuyor. Bunlar gerçekten güzel. Ama aracın genel halinde bir konfor baskısını hissedebiliyorsunuz. Mesela direksiyonu biraz daha beklenenden biraz daha yumuşak ayarlanmış. Ee, dediğim gibi süspansiyon sisteminde de hafifçe salınımlar var. Amacınız yani virajdan viraja atmak olmuyor ama gayet güzel bir şekilde e, buna da cevap verebiliyor. Eğer aradığınız şey dinamik sürüşse onu da burada bulabiliyorsunuz. Bir crossover'dan bekleyeceğinizden fazlasıyla bulabiliyorsunuz. Çok çok iyi bir başarım gerçekten bu şasi mühendisliği açısından. Crossover'lar açısından gerçekten oldukça iyi. Konforun tabi diğer elemanları da var. Sessizlik mesela. Lastik gürültüsü, rüzgar gürültüsü bunlar yeterince dışarıda tutulmuş e, geniş tabanlı lastikler var. 18 inçlik jantlar standart olarak geliyor. Bu geniş tabanlı lastiklerle bile öyle çok fazla e, iç mekanda lastik gürültüsü almıyor. Motorun gürültüsü de gayet e, iyi şekilde izole edilmiş. Bunların hepsine baktığınızda da sessizlik konusunda da oldukça iyi diyebiliriz bu araç için. E, bunların hepsi güzel haberler tabii ki. Dahası konfor konusunda birkaç tane daha ekstra var. Örneğin kol dayanağının üzerindeki doku. Gerçekten çok daha yumuşak bir doku seçilmiş. Çok yüksek, kalın bir dolgu seçilmiş. Burada da kolunuzu oraya koyduğunuzda bile o konfor algınız değişiyor. Aynı şekilde kapı içindeki e, tutamağın üzerinde de böyle bir güzel dolgu var. Koltuklar da tahmin edersiniz ki zaten Citroen son dönemde çok övünüyor. Bununla koltuklarda da özel dolgular mevcut konforunuzu artırması için. E, sürüşle ilgili bölümler böyle. Bir toparlayacak olursam şöyle PSA'nın bilindik motorları, şanzımanları üzerine gerçekten başarılı bir konfor e, konfor odaklı sürüşle birlikte geliyor. E, güzel aslında Türkiye'nin aradığı şey olabilir. Bunların hepsi bir denemeniz lazım bunları. Arkadan öne doğru diğer özelliklerinden biraz bahsedeyim. C5 Air Cross'un orada neler bulacaksınız. Bu araç dediğim gibi biraz daha iri bir araç benzerlerine göre, rakiplerine göre uzunluğu o kadar fazla değil ama bu aks mesafesindeki farkla güzel e, öneriler sunuyor size en azından. Bu önerilerden bir tanesi kızaklı arka koltuk örneği standart olarak geliyor. Kızaklı arka koltuğun en önemli faydasını göreceği yer bagaj tabii ki. Orada zaten başlangıç bileği 580 litrelik bir bagaj hacmi var. E, C5 Air Cross'un. Bu değer bile zaten sınıfında referans olarak gösterilebilecek. E, sanırım ilk 3 içerisinde şu andaki konumda 
580 litrelik bagaj hacmi koltuklar en arka konumdayken geliyor. Koltukları kızaklarla öne kaydırdığınızda hala koltuklar oturulabilir pozisyondayken bagaj hacmi de 720 litreye kadar ilerliyor ki gerçekten de bu devasa bir alan anlamına geliyor. Bu arada koltuklar kızaklı dedim ama 3 parça tek tek kızaklı koltuklar yani 3 parçasını ayrı ayrı ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Sırtlıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten güzel. Arkadaki diz ve baş mesafesi anormal değil. Aracın boyutlarına bakınca biraz daha iyi olmasını bekliyorsunuz ama hala gayet iyi sınıf ortalamasından biraz daha fazla diz mesafesi var örneğin. Baş mesafesi yönünden birazcık handikap var çünkü kızaklı arka koltuklar nedeniyle koltuklar biraz yüksek konumlu. Ee, çok uzun boyluysanız tavanın yan tarafına başınız mesela çarpabilir bir oraya. Bakın derim. Zemini düz, arkada havalandırma çıkışı var, USB portu var. Ee, koltukların sıtlıkların ayarlandığını biraz önce söylemiştim zaten. Bu da konfor açısından iyi haber anlamına geliyor. Bunun dışında arka tarafta anlatmam gereken bir şey var mı? Arka taraf için bir şey yok. Ön taraf burada işler nasıl diyecek olursanız. Malzeme kalitesi açısından mesela 3008'i e, düşünebilirsiniz. 3008'i devamı diye düşünebilirsiniz. Bu aracı öyle değil. PSA şöyle bir e, yol izlemiş. Doğru da bir yol izlemiş aslında bakarsanız kendi açısından özellikle. Aynı ipteki iki tane cam bazının birbirinin ayağına basmaması için uğraşmış. Burada da mesela B sütunundan ön tarafla ilgileniyorsanız 3008'e yönlenmeniz tercih edilmiş. Arka tarafla ilgileniyorsanız kullanışlıkla konforla ilgileniyorsanız da C5 Air Cross'a yönlenmeniz istenmiş. O sebeple mesela üst taraflarda sert plastikler var. Ele kaygan hissettirmiyorlar. Bu güzel haber. Ee, ama tıklatırsanız eğer sert plastikler olduğunu görüyorsunuz. Aşağılarda güzel malzemeler var. Burada e, keyfinizi besleyecektir kuvvetle muhtemel. Lakeler var. Güzel dediğim gibi diğer kaplamalarda onu takip ediyor. Elinizin değdiği çoğu yerlerde gayet iyi malzemeler var ama dediğim gibi uzanıp şuraya dokunursanız ya da kapı içinin orta bölümüne dokunursanız oradaki malzemeler biraz belki canınızı sıkabilir. Yine de mesela kapı için üst, üst taraflarında da yumuşak güzel malzemeler var. Göz ardı edilebilecek her yeri göz ardı etmek için uğraşmışlar aslına bakarsanız. E, bu maliyet kaygısı değil dediğim gibi ürün yerleştirme ile ilgili e, birazcık da maliyet kaygısı da vardır. Arkaya biraz fazla para harcamışlar. Belki o da etkilidir. Ee, bunun dışında kullanış özellikleri bu büyük ekran gördüğünüz burada standart donanım dahilinde zaten bilindik bir ekran PSA'nın neredeyse bütün modellerinde bunu görebilirsiniz. Burada farklı olarak mesela 3008'den farklı olarak yine dokunmatik ana menü düğmeleriyle birlikte geliyor. Ee, yani ben açıkçası fiziki düğmeleri tercih ederdim. Bunlar yerine biraz burada parmak izi kalıyor örneğin ya da e, bakmadan bunları kullanmakta birazcık zor oluyor. E, i̇lk eleştirim bunlar yönünde olsun. Dijital bir gösterge tablosu 12 inç sanırım o civarlarda daha büyük 12 inçten hatta. E, güzel grafiklerle birlikte geliyor. Kendine has grafiklerle geliyor diğer PSA modellerinden farklı olarak. E, bütün bilgileri buradan rahatça alıyorsunuz ve kendiniz de konfigüre edebiliyorsunuz. Yani kişiselleştirebiliyorsunuz bu ekranı. Bu da güzel bir özellik olacaktır herhalde. E, bunun işte saklama alanları geniş bir kapı içi cebi var. Ama kapı için örneğin şişe koyacak bir yer yok. Böyle ufak tefek tasarruflar var. Ya da e, vites kolunun önünde genişçe bir saklama alanı var. Şu kablosuz şarj alabiliyorsunuz. Vites kolunun yanında hemen güzel bir cep var. E, arkada iki tane güzel bardaklık ve yine devasa bir e, kol dayanağının altında devasa bir saklama alanı daha var. Ve bunlarla da tabii ki kullanışlık anlamında bu otomobil oldukça dolu, oldukça e, donanımlı bir şekilde geliyor. Donanım demişken o konulara da girelim. E, i̇ki tane daha doğrusu 3 tane herhalde temel donanım paketi var. Feel, Feel Adventure ve Shine ismini taşıyor bunlar. Feel başlangıç donanımı, Feel Adventure başlangıç donanımına grip kontrol eklenmiş hali. Shine ise üst donanım paketi tahmin etmişsinizdir herhalde. Ee, başlangıç donanımından itibaren dijital gösterge tablosu örneğin standart. Ön arka park sensörleri standart. E, alt hava yastığını saymama gerek yok herhalde. E, güvenlik açısından aktif şerit takibi yani şeritten çıkmanızı engellemek için direksiyona müdahale eden e, sistem standart donanımda geliyor. E, aktif e, fren yardımcısı yani eğer bir şeye çarpmak üzereyseniz ve hiçbir müdahale yapmadıysanız araç otomatik olarak fren yapıyor. Ya çarpışmayı tamamen önlüyor ya da en azından e, daha düşük bir süratle çarpmanızı sağlamaya çalışıyor. Bunlar standart donanımda gayet güzel bir paket. Real Adventure'da buna dediğim gibi bir iki tane daha donanım ekleniyor. Shine'a çıktığınızda anahtarsız 
giriş sistemi, elektrikli bagaj kapağı vesaire vesaire birkaç tane güzel donanım ekleniyor. Yarı deri koltuklar örneğin Shine'da ekleniyor. E, kablosuz şarj örneğin Shine'da ekleniyor. Bunların dışında C5 Kaktüs 2. seviye otonom araç olarak da donatabiliyorsunuz. Bir otoyol yardımcısı geliyor. Şeridi takip etmenin yanında şeridi ortalayarak direksiyonu e, kullanabilen bir sistem daha geliyor ve adaptif hız sabitleme sistemi de satın alabiliyorsunuz ama bunları Shine'da opsiyonel olarak almanız gerekiyor. Paket olarak satın almanız gerekiyor. Shine'ın zaten e, yanılmıyorsam 3 tane X ekstra donanım Shine'a alınabilecek zaten ekstra 3 tane donanım var. Bu otoyol yardımcısı 19 inçlik jantlar buradaki 18 inçlik jantların yerine 19 inçlik jantlar alırsanız grip kontrolü satın alamıyorsunuz bu arada. O da kenarda bir bilgi olarak olsun. Ve e, Napa deri koltuklar masaj da yapabilen gerçekten güzel koltuklar ama anladığım kadarıyla fiyatı birazcık yüksekmiş. E, alırsınız almazsınız keyfinize kalmış tabii ki. E, bunlar geliyor sadece. Tabii ki en önemli konu fiyatlar. Fiyatlar konusunda şöyle bir durum var. Birazcık kulak dolgunluğuyla biliyorum fiyatları açıklanmış. Kesin bilgilerim yok ama ekrana yansıtırım son bilgileri. Net olanları şu civarda diyeyim 195 bin lira civarlarından başlıyor. 190-195 bin lira civarlarından başlıyor. Fuel donanımı ile birlikte 1.5 litrelik dizel ve 1.6 litrelik benzinli aynı satış fiyatına sahip. Fuel donanımı ile 190-195 civarından başlıyor. Fuel Adventure ile birlikte 200-210 civarlarına yükseliyor ve Shine ile de 230'lara ulaşıyor. Shine'ın fiyatı kulağınıza biraz daha uygun gelmiş olabilir ama tekrar hatırlatayım. Adaptif sistemler örneğin Shine'da opsiyon olarak alınıyor. Dediğim gibi bunların detaylarını ekranda şu anda size paylaşıyor olurum. E, durum böyle. C5 Aircross'la ilgili e, anlatacaklarım sanırım bu seferlik bu kadar. Bir sonraki dediğim gibi daha da detaylı inceleriz bu otomobili. E, o zaman sonuca bağlayacak olursak C5 Aircross için gerçekten de ilginç bir noktaya değinmiş c 5 de Citroen. E, konfor bu sınıfta aranılan bir şey aslına bakarsanız ama birazcık arka planda kalmış durumda son dönemde kalmasına gerek yok demek ki e, gayet güzel bir şekilde konforu sunuyor gerçekten başarılı konfor seviyesi sunuyor şu anda gerçekten kötü bir zemin üzerindeyim pütürlü bir asfalt üzerindeyim burada bile yol sesi çok fazla değil mikrofon belki biraz daha fazla veriyor olabilir çok emin değilim ondan e, ama burada bile yol sesi çok fazla değil ve darbelerde öyle çok çok belirgin değil bu da oldukça iyi bir haber e, dediğim gibi değişik bir bakış açısı bir bakın, bir deneyin mutlaka mutlaka bir sürün e, C5 Aircross'u sürmeden karar verilecek araçlardan bir tanesi değil. İlginç şeyler sunacaktır size de. O zaman bir sonraki testte karşılaştırmada artık yani sonunda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.